السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں قرآن کریم کا ایک لفظ ہے تفرقو جس سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پھر فرقہ اور پھر بعض اور چیزوں کے بارے میں تو اس لیے ان آیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مفسرین کرام نے اس کی کیا تفسیر فرمائی ہے آغاز کرتے ہیں سورہ علی عمران کی آیا نمبر ایک سو تین جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی فاصبح تم بنعمتی ہی تو تم اس کے کرم سے آپس میں اخوانہ بھائی بھائی ہو گئے وَكُنْ تُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا اور تم دوزق کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تم کو اس سے نجات دی كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اللہ اسی طرح تمہارے لئے اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ یہ تو لفظی معنی ہو گئے آئیے اس کی کچھ تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی رسی اللہ کی رسی کی متعدد تفسیریں بیان کی گئی ہیں امام محمد جرید تبری جن کا انتقال تین سو دس ہجری میں ہوا اپنی سنت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے قطادہ نے کہا کہ اللہ کی مضبوط رسی جس کو ہمیں پکڑنے کا حکم دیا ہے وہ قرآن ہے اور قطادہ ہی سے روایت ہے کہ اس سے مراد اللہ کا عہد اور اس کا حکم ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ سرات مستقیم پر شیاطین آ کر اپنی طرف بلاتے ہیں سو تم اللہ کی رسی کو پکڑ لو اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے ابو العالیہ نے کہا کہ اللہ کی رسی پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمیزی جو متوفی ہیں 279 ہجری کے وہ روایت کرتے ہیں حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے ان میں سے ایک دوسری سے زیادہ عظیم ہے کتاب اللہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے اور میری عطرت میرے اہل بیت ہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے حوث پر آئیں گے پس دیکھو تم میرے بعد ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہو اسی طرح امام عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی جو متوفی ہیں 255 ہجری کے وہ روایت کرتے ہیں سنن الدارمی میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اس راستے پر شیاطین آتے ہیں اور ندا کرتے ہیں اے اللہ کے بندے راستہ یہ ہے تو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو کیونکہ اللہ کی رسی قرآن ہے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کی تفسیر قرآن مجید اللہ کے عہد دین اللہ کی اطاعت اخلاص کے ساتھ توبہ جماعت مسلمین اخلاص کے ساتھ توحید اور اسلام کے ساتھ کی گئی ہے اور یہ تمام اقوال متقارب ہے قریب ہے معنی میں کیونکہ جو شخص کوئے میں اتر رہا ہوتا ہے وہ مضبوطی کے ساتھ رسی کو پکڑتا ہے تاکہ کوئے میں نہ گر جائے اسی طرح جو مسلمان قرآن مجید اللہ کے عہد اور اس کے دین یا اس کی اطاعت یا جماعت مسلمین یا اسلام کو مضبوطی سے پکڑے تو وہ جہنم کے گڑھے میں گرنے سے محفوظ رہے گا اس لیے ان امور کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد پاک ہے اور تفرقہ نہ ڈالو اس آیت میں تفرقے کی ممانعت سے مراد یہ ہے کہ عقائد میں ایک دوسرے کی مخالفت کر کے مختلف گروہ نہ بناو یا اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور مخاصبت نہ رکھو اور دنیاوی امور اور اغراض باطلہ کی وجہ سے ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو اور فروعی اور اجتہادی مسائل میں مجتہدین اور آئمہ فتوہ کا اختلاف اس اختلاف کی ممانعت میں داخل نہیں ہے یہی بات میں نے لائف سیشنز میں آپ کو 
بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس لیے تو کہتا ہوں کہ اہل علم سے علم سیکھا کرو ہر ایک سے تم سیکھنے جب بیٹھ جاتے ہو تو اس لیے کنفیوز ہو جاتے ہو اور جب اہل علم کی عزت ہی نہیں ہوگی ان کی قدر ہی نہیں ہوگی تو ان کی بیان کی ہوئی تفسیروں کو بھی نہیں پڑھو گے تفصیلوں کو بھی نہیں پڑھو گے کیونکہ ایک عجیب پروپیگنڈا ہے کہ اہل علم سے بدزن کر دو تاکہ انہیں پڑھے ہی نہ اور جا کے پڑھے انجینئروں سے چونکہ انہوں نے آلریڈی آپ کو بدزن کیا ہوا ہے اور آپ کے علم کو قلیل کیا ہوا ہے آپ کے ویژن اور وزڈم کو محدود کیا ہوا ہے جو علم پڑھانے والے ہیں ان کے در سے آپ کو محروم کیا ہوا ہے تو پھر آپ علم کیسے حاصل کریں گے آپ وہی علم حاصل کریں گے جو اس طرح کے لوگ آپ کو دیں گے اور وہ آدھا علم ہوگا اس لیے بہت سارے لوگ ایسے جگہوں پر جا کر علم جب حاصل کرتے ہیں تو ٹھوکر کھاتے ہیں اور ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور زبانیں آگ اگلتی ہیں اور اپنے سوا سب کو غلط سمجھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ ایک ایسے مفروضے میں جینا شروع کر دیتے ہیں جو بظاہر بہت اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی اسی لیے علماء کرام نے اس بات کو یوں ہی بیان کیا ہے کہ فروعی مسائل اجتہادی مسائل میں مجتہدین یعنی اجتہاد کرنے والے علماء اور فتوا دینے والے آئماء ان کا اختلاف اس اختلاف کی ممانعت میں داخل نہیں ہے یہ تفرقہ بازی نہیں ہے عقائد حقہ میں اختلاف سے ممانعت ہے عقائد میں اختلاف کی ممانعت اس لیے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کے عقائد واحد تھے الوہیت توحید فرشتے آسمانی کتابیں نبوت اور رسالت تقدیر اللہ کا شکر ادا کرنے کا واجب ہونا اور اس کی ناشکری کا حرام ہونا وہی سے حاصل شدہ احکام پر عمل کرنے کا وجوب اور استحباب وغیرہ مرنے کے بعد اٹھنا اور جزا اور سزا کو ماننا یہ وہ عقائد ہیں جن کو اصول دین کہا جاتا ہے تو اصول دین جسے کہا جاتا ہے اس سے تو انحراف نہیں ہو سکتا حضرت آدم سے لے کر حضور تک کسی نبی کے دور میں ان میں اختلاف جائز نہیں رہا کیونکہ حق بات صرف ایک ہی ہوتی ہے اس میں اختلاف ہوتا رہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت ہے کہ سو حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے تم کہاں حق سے پھرے جا رہے ہو فانا تصرفون امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمیزی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں 279 ہجری کے روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود کے اکتھر یا بہتر فرقے تھے نصارہ کے بھی اسی طرح تھے اور میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے درجہ حسن ان صحیح کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری امت بنی اسرائیل کے برابر برابر عمل کرے گی حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا بدکاری کی تو وہ میری امت میں بھی ایسے لوگ اس طرح کریں گے اور بنی اسرائیل کے بہتر فرقے تھے اور میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے اور ایک فرقے کے سوا سب دو زخمیں جائیں گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا گروہ ہوگا فرمایا جس جو جنت میں جائے گا اس کے بارے میں پوچھا وہ کون سا ایک گروہ ہوگا تو فرمایا کہ جس ملت پر میں اور میرے اصحاب ہیں جامع الترمیزی کی روایت ہے اسی طرح امام ابن ابی ماجہ نے حضرت ابو حریرہ کی اس حدیث کو روایت کیا ہے سنن ابن ماجہ میں اچھا اسی طرح امام عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی جو متوفی ہیں دو سو پچپن ہجری کے روایت کرتے ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا سنو تم سے پہلے اہل کتاب کے بہتر فرقے تھے اور میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے بہتر فرقے جہنم میں ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں ہوگا امام محمد ابن جریر تبری حضرت عرص ابن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بری اسرائیل کے کتھر فرقے ہوں گے اور ان قریب میری امت کے بہتر فرقے ہوں گے اور ایک فرقے کے سوا سب دو زخمیں ہوں گے عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا آپ نے مٹھی بنتی اور فرمایا جماعت تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو تو ان احادیث میں جس امت کے اکتر یا بہتر فرقے بیان کیے گئے اس سے مراد امت دعوت بھی ہو سکتی ہے 
اور امت اجابت بھی لیکن زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد امت اجابت ہے پھر علامہ قرطبی اور دیگر علماء نے بہتر فرقے بھی گنوائے ہیں لیکن ظاہر ہے علامہ قرطبی ساتویں صدی ہجری کے ہیں اور اب مزید سات سو سال گزر چکے ہیں اور اس عرصے میں کئی نئے فرقے وجود میں آ چکے ہیں اور قیامت تک نہ جانے اور کتنے فرقے وجود میں آتے رہیں گے اس لیے تحقیق یہ ہے کہ ان فرقوں کی مزداق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ فرقہ نجاتی آفتہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواد آزم سے تعبیر فرمایا اور بعض حدیث میں فرمایا جو میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے اس کو کامل نجات ہوگی اور باقی فرقوں میں سے جن کی گمراہی کفر کی حد تک پہنچ گئی جیسے مرزائی ہیں یا ہمارے ادھر آپ چلے جائیں تو بہت سارے اور فرقے ہیں معتزلہ ہیں جنہوں نے حق بدل دیا حلولیہ ہیں مشبہہ ہیں مختلف تعویلات کر دیں جو عقائد سے انحراف کر گئیں اور بد عقیدگی اور بد عملی اتنی زیادہ ہو گئی کہ جس کی کوئی حد نہیں اچھا اس آیت میں تفرقے کی ممانعت کا دوسرا محمل یہ ہے کہ مسلمان دنیاوی امور اسی طرح ایسی اغراض ایسی غرضیں ایسی خواہشات جو باطلہ ہوں غلط ہوں بغض ہے حسد ہے عصبیت ہے اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف نہ رکھیں اور تفرقے میں نہ بٹھ جائیں یہ اختلاف علمی تک ٹھیک ہے اور اغراض اختلاف میں اگر آ جائیں تو وہ غلط ہے مسلمانوں کی چودہ سو سال کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے یہ اس امت کی بات کر رہا ہوں ویسے اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان سے یہی دین رہا ہے دوبارہ اس امت کی جو چودہ سو سال کی تاریخ ہے شاہد ہے کہ جب بھی مسلمان تفرقے کا شکار ہوئے ہیں ان کے ہاتھ سے عزت بھی گئی حکومت بھی گئی اور صفحہ ہستی سے مٹا بھی دیے گئے یا غیر قوموں کے محکوم اور غلام بن گئے ان درست میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی لیکن آپ اس کے تفرقے کی وجہ سے عیسائیوں نے پورے اسپین پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کے لیے صرف تین راستے رکھے ان درست سے نکل جاؤ عیسائی ہو جاؤ یا پھر مرنے کے لیے تیار رہا حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پورے اسپین میں ایک مسلمان بھی باقی نہ رہا بغداد میں اسی تفرقے اور شیعہ سنی اختلاف کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو گئے اور ہلاکو کے ہاتھوں مسلمانوں کی ذلت کی ایک اور تاریخ لکھی گئی ہندوستان میں مسلمانوں نے کئی صدیوں تک حکومت کی لیکن جب مسلمان طوائف الملوکی کا شکار ہو گئے اور شراب اور موسیقی میں ڈوب گئے تو انگریزوں کی غلامی ان کا مقدر بن گئی مشرقی پاکستان میں جب مسلمان اردو اور بنگلہ کے اختلاف کا شکار ہوئے تو مشرقی پاکستان ختم ہو گیا اللہ اکبر اب آپ دیکھتے ہیں کہ باقی مسلم ممالک میں بھی عجیب و غریب سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہر جگہ ایک آگ سی لگی ہوئی ہے اللہ جانے یہ قوم اس اختلاف سے کب نکل آتی ہے اپنی تباہ کاریوں کی کیا ایک اور تاریخ لکھنا چاہتی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرمائے بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس قسم کے اختلاف سے روکا اور منع فرمایا ہے سورت الانفال میں فرماتا ہے ولا تنازعو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو فتفشلو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے وَتَذْحَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی امام محمد بن اسماعیل بخاری جو متوفی ہیں 256 ہجری کے روایت کرتے ہیں حضرت نومان بن مشیر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا ایک دوسرے پر رحم کرنا ایک دوسرے سے دوستی رکھنا اور ایک دوسرے پر نرمی کرنا تم دیکھو گے کہ اس کی مثال ایک جسم کی طرح ہے جب جسم کے ایک عزم میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد اور تکلیف سے بے قرار رہتا ہے اور جاگتا رہتا ہے حضرت ابو موسیٰ شاری بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کے بعض اجزاء بعض کو مضبوط کرتے ہیں پھر حضور نے اپنی انگلیاں انگلیوں میں ڈال دی حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور نے منہ میں فرمایا یہ کون سا دن ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے آپ نے فرمایا یہ یوم حرام ہے آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ شہر حرام ہے کیا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ ماہ حرام ہے آپ نے فرمایا اللہ نے تم پر تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اس طرح حرام کر دی ہیں جس طرح اس دن کی اس مہینے میں اس شہر میں حرمت ہے 
حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے گناہ کبیرہ اور اس کو قتل کرنا کفر ہے حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو فسق کی تہمت لگائے نہ کفر کی ورنہ اگر وہ شخص اس کا مستحق نہ ہوا تو فسق یا کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا صحیح بخاری کی روایت ہے اچھا اسی طرح امام ابو داود سلیمان بن اشعث جن جو متوفی ہیں 275 ہجری کے آپ انہیں امام ابی داود کے نام سے جانتے ہیں حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی بغاوت کرنے والے اور قطع رحم کرنے والے کو اخروی سزا کے باوجود جس قدر جل دنیا میں سزا دیتا ہے کسی اور کو سزا نہیں دیتا اسی طرح سنن ابی داود کی ایک اور روایت حضرت ابو حریرہ سے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد کرنے سے بچو کیونکہ حسد دیکھیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو حضرت ابو حریرہ سنن ابی داود کی ایک اور روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دونوں دنوں میں ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جس نے شرک نہ کیا ہو مگر ان دو لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی جو آپس میں عداوت رکھتے ہوں ان کے متعلق کہا جاتا ہے ان کو محلت دو حتیٰ کہ آپس میں صلح کر اسی طرح حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں سنن ابی داود ہی کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کیا میں تم کو اس عبادت کی خبر نہ دوں جس کا نماز روزے اور صدقے سے زیادہ عجر ہے صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا دو لڑے ہوئے شخصوں میں صلح کرانا اسی طرح سنن ابی داود کی ایک روایت اور ہے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ترک تعلق رکھنا جائز نہیں اور جس نے تین دن سے زیادہ ترک تعلق رکھا اور مر گیا تو دو زخ میں جائے گا حضرت امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ روایت بیان کرتے ہیں جامعہ ترمیزی میں حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھ کر با آواز بلند ندا کی کہ اے لوگوں جو زبان سے اسلام لائے ہو اور تمہارے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا مسلمانوں کو ایزا نہ دو ان کو آر نہ دلاؤ ان کے عیب تلاش نہ کرو کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا اللہ اس کے عیوب کو ظاہر کر دے گا اور جس کے عیوب کو اللہ ظاہر کر دے گا اس کو رسوا کر دے گا خواہ وہ کجاوے کے اندر چھپا ہو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک دن کعبے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تو کس قدر عظیم ہے اور تیری حرمت کس قدر عظیم ہے اور اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے اسی طرح ابن ماجہ امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اندھی حمایت کے جھنڈے تلے لڑا وہ کسی عصبیت کی دعوت دیتا تھا یا عصبیت کی آگ بھڑکاتا تھا وہ جاہل جاہلیت کی موت مرا اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کیا کسی شخص کا اپنی قوم سے محبت رکھنا عصبیت ہے آپ نے فرمایا نہیں لیکن عصبیت یہ ہے کہ کوئی شخص ظلم کے باوجود اپنی قوم کی مدد کرے حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کے ساتھ رہو اللہ اکبر اللہ اکبر سرن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے پھر لوگ اس حدیث کے موجود ہونے کے باوجود پوچھتے پھرتے ہیں کہ حق پر کون ہے ارے حق پر تو سواد اعظم ہے اور سواد اعظم حق پر ہے کیونکہ یہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اور وہ حق پر ہے وہ جس نے حضور کا اور صحابہ کا دامن تھا صحابہ کا حضور کا اور صحابہ کا راستہ پکڑا امام مالک روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرمائے گا آج وہ لوگ کہاں ہیں جو میری ذات کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے میں انہیں آج اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن میرے سوا اور کوئی سایہ نہیں تو جیسا میں نے آپ سے پہلے بیان کیا کہ اصول دین اور عقائد میں اختلاف جائز نہیں اور نہ حسد اور بکس کی وجہ سے باہم اختلاف کرنا جائز ہے البتہ مسائل فروعیہ میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنا جائز ہے اور اس کی اصل بھی حدیث ہے 
امام بخاری روایت کرتے ہیں درجہ صحیح کی روایت ہے امام بخاری نے اس کو صحیح میں جلد ایک صفحہ 129 پر روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ جب حضور غزوہ احزاب سے لوٹے تو آپ نے فرمایا بنو قریزہ ہی میں پہنچ کر نماز پڑھنا راستے میں نماز کا وقت آ گیا تو بعض صحابہ نے کہا جب تک ہم بنو قریزہ نہ پہنچ جائیں تو نماز نہیں پڑھیں گے اور بعض نے کہا کہ نہیں حضور کی یہ مراد نہیں تھی ہم نماز پڑھیں گے کہنے کا مقصد تھا جلدی پہنچو بعد میں حضور کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ان میں سے کسی فریق کو ملامت نہیں کی تو بعض مسائل میں صحابہ کا اختلاف رہا اس اختلاف کی بیسس کے اوپر آپ ان کو فرقہ تو نہیں کہیں گے اس تفرقے کو آپ ایک کو حق پر اور دوسرے کو نا حق یا غلط تو نہیں کہیں گے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جنبی کے لیے تیمم کے جواز کے قائل نہیں تھے اور حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت ابو موسا شری اور دیگر صحابہ اس کے جواز کے قائل تھے اچھا احرام باندھنے سے پہلے غسل کر کے خوشبو لگانے کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جائے ناجائز کہتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ اس کو جائز کہتی تھی حضرت عمر فرماتے تھے کہ میت پر نوحہ کرنے سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے حضرت عائشہ فرماتی تھی یہ نوحہ کرنے والوں کا گناہ ہے اس میں میت کو عذاب کیوں ہوگا حضرت عمر اور حضرت عثمان حج تمتو کو ناجائز کہتے تھے اور باقی صحابہ اس کو جائز کہتے تھے ان تمام مذکورہ اختلافات صحابہ کی مثالیں جو ہیں یہ آپ کو صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گی اور حافظ سیوتی نے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے الجامع الصغیر تو اب صحابہ کا اختلاف آپ دیکھیں نا مسائل میں اختلاف ہے اصول میں اختلاف نہیں ہے تو مسائل میں اختلاف جو ہے وہ فرقہ واریت نہیں ہوتی نہ فرقہ پرستی ہوتی ہے فام کا اختلاف ہوتا ہے فام کے اختلاف کے اوپر پھر مسالک بنتے ہیں لیکن یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے لوگ حدیث کی ایک کتاب پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں کیونکہ نالج تھوڑی ہوتی ہے اس لیے بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اسی لیے لوگ فقہ کا راستہ کسی امام کے تحت پکڑتے ہیں کیونکہ ہمارا علم بڑا قلیل ہے آپ دیکھیں صحابہ میں کیسے کیسے اختلاف ہے میں نے آپ کو چند مثالیں دی لیکن ایک دوسرے پہ نہ کفر کا فتویٰ تھا نہ شرک کا فتویٰ تھا نہ خارج الاسلام کا فتویٰ تھا یہ تو ہم نے بتانی اپنی تنگ نظری ایسی کر لی ہے کہ کسی کو اپنے سوا حق پر سمجھتے ہی نہیں اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں سے خدا کے لیے صحیح دروازوں سے علم حاصل کرو غلط دروازوں پہ جاؤ گے تو ٹھوکر لگے گی اور اس حدیث کو کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے امام سیوتی نے الجامع الصغیر کی جلد ایک صفحہ فورٹی ایٹ پر بیان کیا اس حدیث کو امام مقدسی نے الحجہ میں اور امام بحقی نے الرسالہ الاشعریہ میں ذکر کیا ہے اور اس کو اور بہت ساری کتابوں میں بھی آپ اس حدیث کو آپ اگر پڑھیں تو آپ کو مل جائے گی بعض چیزیں ایک امام کے نزدیک حرام ہیں اور دوسرے امام کے نزدیک حلال ہیں اس سے امت کے لیے عمل میں وسعت پیدا ہو گئی مثلا امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک خنزیر کے سوا تمام سمندری جانور حلال ہے امام شافعی کے بعض اقوال کے مطابق سمندری خنزیر بھی حلال ہے امام مالک نے بعض اقوال میں سمندری خنزیر کے متعلق توقف اختیار کیا ہے اور امام احمد کے نزدیک جو جانور صرف پانی میں زندہ رہتے ہو وہ سب حلال ہیں انہوں نے سمندری خنزیر کا استثنا نہیں کیا اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مچھلی کے سوا تمام سمندری جانور حرام ہے اتفاق سے ساحلی علاقوں اور جزائر مثلا انڈونیشیا ملیشیا اور مراکش وغیرہ میں رہنے والے امام شافی اور امام مالک کے پیروکار ہیں اور ان کے مذہب کے مطابق ان کے پیروکاروں کے لیے سمندری جانوروں سے غذا حاصل کرنا آسان ہو گیا اور امام ابو حنیفہ کے اکثر مقلدین جو ہیں وہ خشکی کے علاقوں یعنی بر صغیر ترکی وسط ایشیا سینٹرل ایشیا ان کی آزاد ریاستیں جو ہیں یہاں پہ رہتے ہیں لہذا ان کے لیے سمندری جانوروں کے حرام ہونے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا تو خلاصہ یہ ہے کہ فروعی مسائل میں اختلاف امت کے لیے رحمت اور وہ سائد کا باعث ہے اور یہ ممنوع نہیں ہے اسی طرح بعض احادیث میں حضور نے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے بعض میں آپ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے بعض احادیث میں آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یادین کیا اور بعض میں ہے کہ آپ نے رکو سے پہلے اور رکو کے بعد بھی رفع یادین کیا اسی طرح آپ نے نماز میں آہستہ آمین بھی کہی اور بلند آواز سے بھی اور آئمہ اربعہ جو چار امام ہیں امام مالک امام ابو حنیفہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل انہیں آئمہ اربعہ کہتے ہیں اربعہ عربی میں چار کو کہتے ہیں امام کی جگہ آئمہ ہے تو آئمہ اربعہ 
ائمہ اربعہ میں سے ہر امام نے آپ کی کسی نہ کسی حدیث پر عمل کیا ہے اگر یہ اختلاف نہ ہوتا اور یہ سب ایک ہی طریقے سے نماز پڑھتے تو آپ کے کیے ہوئے باقی اعمال تو متروک ہو جاتے تو اس طرح اختلاف آئمہ کے سبب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتیں زندہ ہیں اس لیے کہا کہ یہ تو رحمت ہے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل کہیں نہ کہیں پریزرو ہو گیا اللہ اکبر لیکن یہ تو وہی دیکھ سکتے ہیں جو ہر چیز کے برائٹر سائیڈ کو دیکھتے ہیں آپٹمسٹک لوگ ہوتے ہیں یہ پیسمسٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ان کی تنگ نظری ہوتی ہے کہ بھئی بخاری میں دکھاؤ مسلم میں دکھاؤ بخاری میں نہیں تو ہم نہیں کرتے مسلم میں نہیں تو ہم نہیں کرتے یہ تو تم لوگوں کی کم فہمی ہے کج فیلی آپ ایک عجیب بازار گرم کر کے امت کو کدھر گمراہ کر رکھا ہے لوگ سمجھ نہیں آتی مجھے کہ کیا ان کے پاس مجھے لگتا ہے ان کے پاس اور کچھ دینے کو ہے نہیں یہ کیونکہ اور کچھ دینے کو ہے نہیں اس لیے امت کو ان چیزوں میں الجھا کے رکھتے ہیں کہ کہیں یہ سلج گئے تو آگے نہ نکل جائیں تو ان کو الجھا کے رکھو یہ جو پولیٹیشنز کر رہے ہیں یہ دین میں انہوں نے بھی یہی کام کر گیا ہوا ہے اگر یہ تھوڑا سا فری ہینڈ ہو فری دماغ ہو بندہ سوچے آگے ترقی کرے نہیں ترقی کیوں کرے بھائی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ الجھا کے رکھا ہے انہوں نے امت کو حالانکہ مسئلے کبھی مسئلے نہیں تھے میں نے آپ کو بتا دیا ہمہ اربعہ میں کیا معاملہ ہے اچھا تو ہر عمل کسی نہ کسی امام کا مذہب بن کر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی عبادات میں محفوظ ہو گیا تو اس سے اختلاف کی کیا وجہ ہے کہ بھئی یہ تو ایک طرح کی رحمت ہو گئی نا اچھا اور اسی طرح اسی سورہ مبارک کی آیا نمبر ایک سو پانچ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا اور انہوں نے اور بم بعد ما جاء اہم البینات اور انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود اختیار کیا وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کا اطلاق لاکر مسلمانوں پر کر دیتے ہیں کہ دیکھو تم اختلاف کرتے ہو تو دیکھو تم نے فرقے بنا لیے ہیں جس کو میں نے بھی ایکسپلین کیا آپ کو فروعی مسائل کے اختلافات کو فرقوں پر توجیح دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس پہ عجیب و غریب سی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد مسلمانوں کو جہنم کا سرٹیفیکیٹ خود پکڑا دیتے ہیں حالانکہ ان کے ذمہ تو یہ تھا ہی نہیں یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا لیکن وہی ہے تنگ نظری ہے کج نظری ہے یہ ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ بس میں ٹھیک ہوں باقی سب کے سب غلط ہیں جب انسان کے ذہن میں یہ خناز بھر جائے کہ میرے علاوہ سب غلط ہیں تو پھر اسی طرح کی باتیں اس سے صادر ہوتی ہیں اس لیے توبہ کرو اگر اس طرح کی باتیں تم نے کی ہیں کسی کے لیے تو توبہ کرو اور صحیح طرف صحیح علم حاصل کرنے کے لیے آؤ اور اپنے اندر اس طرح کی جو عناصر پیدا ہو گئے ہیں ان کی خود کلیننگ کرو اصل میں یہ آیا مبارکہ جو ہے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے ایک متحد جماعت تھے اور بعد میں بہت سے فرقوں میں بڑھ گئے اور فرقے کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اس کا تعلق فرقے میں وہی بڑھتا ہے جو اصول سے انحراف کرے جو عقائد سے انحراف کرے فروعات میں اور مسائل میں اختلاف فرقہ نہیں بناتا وہ ایک ہی فرقہ ہوگا تمام مذاہب ایک ہی فرقے میں ہیں آئمہ اربعہ ایک ہی فرقے میں ہیں کیونکہ سب حضور اور صحابہ کے راستے پر ہیں تو اس لیے کہا کہ وہ فرقوں میں بڑھ گئے تھے وہ اصول میں انحراف کر گئے تھے عقائد میں انحراف کر گئے تھے حالانکہ ان کے بعض بازے دلیل آ چکی تھی جو ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی گئی تھی وہ اس سے نکل گئے تھے اس کی اتباع چھوڑ دی تھی اور اس تفرقے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا تھا اس وجہ سے وہ دنیا اور آخرت میں عذاب عظیم کے مستحق ہو گئے دنیا میں عذاب یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے خوف میں مبتلا تھے اور مختلف جنگوں میں ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوتا تھا اور آخرت کا عذاب یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے کفار پر یہ وعید اس لیے کی گئی ہے کہ وہ دین کے اصول اور عقائد میں اختلاف کرتے تھے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق عقائد کو ڈھال لیتے تھے لیکن فروعی اور اجتہادی مسائل میں اختلاف پر یہ وعید نہیں ہے اس لیے وہ لوگ جہالت کرتے ہیں جو فروعات اور اجتہادی مسائل پر ان آیات کو چسپا کرتے ہیں علم کی کمی ہے 
اور یہی ہے کہ جن سے علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی جاہل ہیں وہ ان کو یہ باتیں غلط پڑھاتے ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے تو اس لیے فروعات اور اجتہادی مسائل میں اختلاف پر یہ وعید نہیں ہے جیسے آئمہ اربعہ کے فروعی مسائل میں مختلف مذاہب ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات کے متعدد معنی ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبادت کے مختلف طریقے مروی ہوتے ہیں جیسے آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں رفع دین کیا اور اس کو ترک بھی کیا اسی طرح جو ہے قرآت خلف الامام اور آمین بالجہر وغیرہ کے مسائل ہیں کہ امام کے پیچھے قرط کا کرنا اور آمین کا زور سے پڑھنا اور حدیث کے ثبوت میں بھی اختلاف ہوتا ہے اور راویوں کے ضعف اور قوت کے لحاظ سے بھی اختلاف ہوتا ہے اس لیے ایک حدیث ایک امام کے نزدیک تو مقبول ہوتی اور دوسرے امام کے نزدیک مقبول نہیں ہوتی اچھا بعض دفعہ ایک امام یوں بھی کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے بھئی یہ تو ایک حدیث ہو گئی اور اس سے متعلق یہ ایک اور حدیث ہے اس سے متعلق یہ ایک اور حدیث ہے تو وہ ساری حدیثوں میں موافقت پیدا فرما کر پھر ایک مسئلے کا حل آپ کو بتاتا ہے اچھا ایک اور مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ایکزیمپل دے دیتا ہوں ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود فقائے احناف کے نزدیک ان کا اپنے والد حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سماع ثابت ہے اور فقائے شافیہ کے نزدیک یہ سماع ثابت نہیں ہے لہٰذا ابو عبیدہ کی اپنے والد سے روایت احناف کے نزدیک متصل اور مقبول ہے اور شافیہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے سو so, اس طرح آیات کے معنی حضور کے افعال اور ثبوت روایات میں اختلاف کی وجہ سے مجتہدین کا فروعی مسائل میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف جائز ہے اور رحمت کا سبب ہے اور اس میں ان کے لیے وسط اور آسانی ہے اور بنو اسرائیل کا اختلاف اس نوعیت کا نہیں تھا وہ دین کے اصولوں اور عقائد میں اور اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے تو اسی لیے امید کرتا ہوں اس ساری تفصیل کو جو آدھے گھنٹے میں میں نے آپ کو ایکسپلین کی اس سے یہ مسئلہ اللہ کرے کہ آپ کے سامنے کھل گیا ہو کہ ان آیات میں تفرقوں سے مراد کیا فرقہ ہے کون سا فرقہ ہے میں اس کے علاوہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اگر ابھی بھی کسی کے دل میں کجی ہے کیونکہ کجیوں کو دور کرنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے اور آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی صحبتوں کو ٹھیک کریں سنگتوں کو ٹھیک کریں دین کو صحیح معنوں میں حاصل کریں بغض و انعاد کی محفلوں میں بیٹھ کے دین نہیں پڑے جاتے محبتوں کی محفلوں میں دین پڑے جاتے ہیں اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھ کے دین پڑے جاتے ہیں دوسروں کو گرا کر اپنی دکان کے بورڈ لگانے والوں کے پاس بیٹھ کر دین نہیں پڑے جاتے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئی کاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں